ওয়েলকাম মাই চ্যানেল নিউ টিস ইভিএম আজকের ক্লাসটি হলো পার্সনের আমরা অনেকেই পার্সন সম্পর্কে বেশি জানি না বা জানলেও এটা ইউজ কোথায় করে বা কীভাবে করে সেটা আমরা জানি না তো পার্সন ইউজ সাধারণত ন্যারেশনে করা হয় ন্যারেশনে পার্সনের ভূমিকা অনেক বেশি তো পার্সনকে ভালোভাবে জানতে হলে অবশ্যই অবশ্যই আমাকে ভালোভাবে এই ক্লাসটি দেখতে হবে মজু সহকারে এবং ন্যারেশনে যারা নাকি ভালো করতে চাও তারা অবশ্যই এই পার্সন ক্লাসটি ভালোভাবে করবে তো এই পার্সন ক্লাসটি করার ফলে হেল্প হবে জে এস সি এস এস সি এইচ এস সি এন যে কোনো ক্লাসেরই এই পার্সন খুবই প্রয়োজন তো এটা খুব সহজভাবে আমি উপস্থাপন করেছি যে কেউ যে কেউ ওই ভিডিওটি দেখার মাধ্যমে পার্সন শিখতে পারবে সম্পূর্ণ পার্টি সম্পূর্ণ দেওয়া হয়েছে খুব সহজভাবে তো আমরা প্রত্যেক দিন প্রত্যেক ক্লাসে আমরা ক্লাস করার আগে ওয়ার্ড মিনিং শিখি তো আজকে আমরা পাঁচটি ওয়ার্ড মিনিং শিখব তো এখানে আছে ওয়ার্ড মিনিং গিফ অর্থ বিষাদ হোস্টের অর্থ উত্তোলন ইম্পেটেন্ট অর্থ অধীর পিস পিকুলার অর্থ অদ্ভুত অ্যান্ড পিস অর্থ শান্তি এই হলো পাঁচটি ওয়ার্ড আপনারা অবশ্যই পাঁচটি ওয়ার্ড খাতা নোট করে নেবেন এবং ভালোভাবে মুখস্থ করে নেবেন তো আমরা চলে যাচ্ছি পার্সন পার্সন অর্থ পুরুষ সেন্টেন্স বা বাক্যে ব্যবহৃত যে সকল নাউন বা প্রোনাউনকে আশ্রয় করে ভার্বের কাজ সম্পন্ন হয় তাকে পার্সন বলে অর্থাৎ সেন্টেন্স সে ব্যবহৃত যে সকল নাউন নাউন বাড়ির নাম প্রণাউন বাড়ি বিশে নাউন বাড়ির নাম আর প্রণাউন বাড়ি বিশেষ্য অর্থাৎ নামের পরিবর্তে যা ব্যবহার হয় তাই প্রোনাউন তো এখানে নাউন এবং প্রোনাউনকে আশ্রয় করে ভাবের কাজ সম্পন্ন করা হয় অর্থাৎ নাউন প্রণাউনকে আশ্রয় করে ভাবের কাজ সম্পন্ন করা হয় তাকে বলা হয় পার্সন তো আমরা পার্সন কত প্রকার শিখব পার্সন তিন প্রকার যথা ফার্স্ট পার্সন উত্তম পুরুষ সেকেন্ড পার্সন মধ্যম পুরুষ অ্যান্ড থার্ড পার্সন নাম পুরুষ এই হলো পার্সনের প্রকার ভেদ তো আমরা ফার্স্ট পার্সন কীভাবে চিনবো এবং সেকেন্ড পার্সন কীভাবে চিনবো থার্ড পার্সনটা কীভাবে চিনবো তো এটা চেনার উপায় এটা চেনার জন্য আপনাদের এই ক্লাসটি করা হয়েছে তো আপনি আমি একটি সিট দিচ্ছি আপনি এই সিটটি অবশ্যই খাতা নোট করে নেবেন এবং শিখে নেবেন যে পার্সন কি থাকলে কোনটি কোন ওয়ার্ডটি কোন পার্সন তো এখানে দেখুন আমি পার্সনের সিটটি দিয়েছি তো এখানে ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন অ্যান্ড থার্ড পার্সন তো এখানে দেখুন পার্সন আমি সঠিকভাবে চেনার জন্য এখানে আমি পার্সন লিখে দিয়েছি দেখুন তো পার্সন সাধারণত দুই রকমের সিঙ্গুলার পার্সন অ্যান্ড প্লোরাল পার্সন তো সিঙ্গুলার মানি যখন একজনকে বোঝায় তখন সেটা সিঙ্গুলার এবং প্লোরাল মানি যখন অনেকজনকে বোঝায় তখন সেটা প্লোরাল পার্সন আচ্ছা দেখা যাক তো ফার্স্ট পার্সন আই মি মাই মাইন্ড এই চারটি হলো সিঙ্গুলার ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন ইউ ইউর ইউর্স এই তিনটি হলো সিঙ্গুলার সেকেন্ড পার্সন থার্ড পার্সন থার্ড পার্সন হলো ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন মানে ফার্স্ট পার্সন এই চারটি এবং সেকেন্ড পার্সন এই তিনটি এই পাঁচটি বাদে যা আছে যত ওয়ার্ড আছে সবই হলো থার্ড পার্সন এখানে নাম হি হি সিম যা যে সকল ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করা হয় সেগুলি হচ্ছে থার্ড পার্সন এবং প্লোরাল পার্সন হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন হচ্ছে উই আস আওয়ার আওয়ার্স এগুলো হলো ফার্স্ট পার্সন প্লোরাল পার্সন যখন সেকেন্ড পার্সন ইউ ইউর ইউর্স এগুলো হলো সেকেন্ড পার্সন নামে ই করো মানে ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন সেম টু সেম একই হয় কিন্তু এটা ফোর সিঙ্গুলার ক্ষেত্রে এটা ইউজ করা হয় এবং প্লোরাল ক্ষেত্রে এগুলোই ইউজ করা হয় এবং থার্ড পার্সন দে দ্যাম দেয়ার দেয়ার্স ঠিক সিঙ্গুলার মতোই এই এই আটটি বাদে যে সকল ওয়ার্ডগুলো আছে সেগুলো হলো সব থার্ড পার্সন এই হলো পার্সন অর্থাৎ আমি যদি বলি যে আই কোন পার্সন অবশ্যই আমরা বুঝতে হবে এটা আই ফার্স্ট পার্সন যদি বলি ইউর কোন পার্সন অবশ্যই এটা সেকেন্ড পার্সন যদি হি হিম এগুলো জিজ্ঞেস করি তাহলে অবশ্যই সেটা থার্ড পার্সন এটাই হলো পার্সন চেনার একমাত্র রুলস যে এই এই টেবিলটা যে ভালোভাবে মুখস্থ করতে হবে সে অবশ্যই ন্যারেশনে অনেক ভালো পারবে তো যাই হোক আমরা আরেকটি তোমাদের জন্য সহজ করার জন্য একটি টেবিল দিয়েছি দেখো শর্ট অর্থাৎ আমাদের কিছু প্যারাগ্রাফ বা যে কোনো কিছু লিখতে গেলে শর্ট অনেক ওয়ার্ড আসে তো সে এরকম কিছু ওয়ার্ড আমি লিখে দিয়েছি যেগুলো আমাদের অনেক কাজে লাগে এরকম শর্ট ওয়ার্ড অনেকে আমরা জানি না বা বুঝ বুঝি না তো আজকে এই জন্য আমি এই শর্ট ওয়ার্ডগুলো আমি দিয়েছি অবশ্যই তোমরা ভালোভাবে এটা খাতা নোট করে নেবে এবং মুখস্থ করে নেবে দেখুন এখানে ডাজ নট ডাজ নটকে সঙ্গে তো লেখা যায় ডাজেন্ট এখানে ও এখানে একটা ও ছিল এই ওটাকে এ ওটাকে এবং স্পেসটাকে এই অ্যাপস্টিপিক চিহ্ন দ্বারা লোপ করা হয়েছে এই অ্যাপস্টিপিক চিহ্ন কাজ হলো এই কোন শব্দকে লোপ পাই দিয়ে এবং সংক্ষিপ্ত করে দেওয়া তো এখানে ডু নট মানে ডোন্ট ডিড নট মানে ডিডেন্ট শ্যাল নট মানে শ্যান্ট অ্যান্ড শুড নট মানে স্টুডেন্ট ক্যান নট মানে 
ক্যান্ট এন্ড উইল নট মানে ওন্ট এই হলো সংক্ষিপ্ত কিছু ওয়ার্ড তো আপনারা অবশ্যই ভালো মুস্ত করে নেবেন তো আজকে ক্লাসে যদি সবার ভালো লাগে থাকে যদি কিছু শিখতে পারেন তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভেল অ্যাকাউন্টটি ক্লিক করবেন এবং আমাদের ভিডিও আগে পাওয়ার জন্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে হবে না করলে আপনি অবশ্যই আমাদের ভিডিও পাবেন না এবং কোনো কোনো কিছু জানা থাকলে এবং কোনো কিছু শিখতে চাইলে অবশ্যই আমার কমেন্টে জানাবেন এবং আমাদের সাথে থাকুন লাইক শেয়ার এবং কমেন্ট দুটি করার জন্য